Promover TV, a home of testimonies. Masa matano mbinguni. Huu ni ushuhuda wake Johnny Paul. Aliyetembea masaa matano zaidi ya kaburi. Ziara ya masaa matano huko mbinguni. Mimi mwandaji na msimuliaji wako katika ushuhuda huu jina langu ni Jacktani Msafiri. Kupata shuhuda zaidi tembelea channel yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. P R O M O V E R. Promova TV. Karibu. Na wasalimu nyote. Naitwa John Paul. Nilizaliwa katika familia ya watoto saba. Mimi ndiye mkubwa katika familia yangu na mimi ni baba wa watoto wanane. Wazazi wangu walikuwa wakatoliki. Nilikuwa nikifanya kazi katika ubalozi wa Amerika kipindi kile ninachotaka kukuambia kipi kilitokea. Nilikuwa nikienda kanisani lakini nikiwa Mkristo wa jina tu Mkristo wa mwili. Nimesema kwamba mimi ni kutoka kwa familia ya watu saba, mtoto wa nne wa familia yangu alikuwa kwenye muziki wa kidunia. Kwa wakati fulani tulihisi kwamba ilibidi atambulike kwa hivyo alienda kujiunga na moja ya bendi kuu za muziki wa nchi yetu. Alikuwa mgeni mzuri sana na hakufurahi juu ya hadhi yake katika bendi hii. Kwa hivyo alienda kushauriana na wataalamu ili ajulikane. Alihitaji kutoa kafara ya wanadamu ili kuwa mtu mashuhuri wa kitaifa. Alienda kumtoa mama yangu na baba yangu kama dhabihu za kibinadamu kwa shetani. Kisha aliombwa nitoe kama dhabihu ya kibinadamu kwa shetani. Matokeo yake niliugua ugonjwa na nikalazwa hospitalini. Siku hiyo familia yangu yote ilikuwa imekusanyika katika eneo la kusubiria hospitalini. Ilikuwa usiku wa manane, daktari alipokwenda kutangaza habari za kifo changu kwa mke wangu ambaye alianguka chini. Daktari alimpa mke wangu kitamba cheupe kufunika maiti yangu. Wakati huo niliacha mwili wangu na nikaanza kuutazama. Niliwaona wagonjwa kwenye chumba cha dharura. Kisha nikatoka kwenye chumba cha dharura na nikasogea kuelekea eneo la kusubiri. Nilipofika katika eneo la kungojea pale niliona familia yangu wote walikuwa wakilia. Nilimona mke wangu na watoto wangu. Niliona kaka yangu na dada zangu na familia yote wakilia. Wote walikuwa wakiniomboleza. Ilikuwa chungu kuona eneo la tukio lakini hakuna kitu ambacho ningeweza kufanya. Nilikuwa katika mwelekeo mwingine. Kwa kweli nilikuwa nikimwita mke wangu lakini hakuweza kunisikia. Nilijaribu kumgusa lakini sikuweza kuanzisha mawasiliano ya mwili. Nilikuwa nikifikiria kwamba maisha ni haya tu tunayoyaona duniani lakini nilikuwa huko katika ukweli mpya kisha nikaiacha familia yangu pale kwenye chumba cha kusubiria na nikatoka nje ya hospitali kupitia lango kuu lakini kuna kitu kilikuwa cha kushangaza kawaida kulikuwa na nyumba za mjini karibu na hospitali kulipaswa kuwa na nyumba nje ya hospitali lakini Niliona uwanja mkubwa wa kijani badala ya nyumba ya kawaida ya mjini. Kisha nikaanza kutembea kwenye uwanja wa kijani kibichi. Nilipokuwa nikitembea kwenye nyasi za uwanja huu, niliona barabara upande wa uwanja huu. Nilisema itakuwa bora kutembea kwenye barabara badala ya nyasi hizi. Mpendwa, nilifurahi kuona barabara hii yenye miti pembeni. Kweli hii ilikuwa barabara ya ajabu iliyojengwa na nadhifu sana, ilijengwa na dhahabu safi na maanisha dhahabu ya mbinguni. Niliweza kuona picha yangu kwenye barabara hii kama kwenye glasi ya kioo. Barabara ya dhahabu ilikuwa kubwa na sikuweza kuona mwisho wake. Nilipoanza kutembea kwenye barabara hii, niliinua macho yangu kutazama kwenye upeo wa macho na nikaona mji mzuri na wenye nuru. Ni ngumu kueleza. Mji huu ulijengwa na dhahabu safi kabisa. Na maanisha dhahabu safi na ya mbinguni. Niliweza kusikia sauti na mziki ukisikika jijini. 
Barabara ya dhahabu ilikuwa inaongoza kwenye mji huu wa nuru wa angani wa dhahabu. Nilianza kutembea kwenye barabara na nilikuwa naimba wimbo kuhusu paradiso. Wakati nilikuwa nikitembea katika barabara hii, niliona hakuna mtu mwingine isipokuwa mimi. Katika maisha ya baadaye, barabara ya kwenda mbinguni na kuzimu ni ya mtu binafsi. Nilipokuwa nikielekea kwenye mji huu wa nuru, kuna kitu kilitokea. Nguzo ya moto ilitokea mahali pasipojulikana na ilisimama mbele yangu ikinizuia nisiende mjini. Kisha sauti ilianzishwa ndani ya nguzo ya moto na kusema nami. Sauti ikaniita jina langu mara tatu na kusema, "Johnny Po, unatoka wapi? Na unaenda wapi?" Nilijibu kwamba ninatoka ulimwenguni na ninaelekea mji wa milele mahali pa kupumzika. Ndugu zangu wapendwa, utakapokufa utajua kwamba uliacha nyumba yako, mke wako, benki yako, vyote ulimwenguni. Sauti katika nguzo ya moto ilinena na kuniambia, rudi duniani. Lakini nilisisitiza kufika katika lango la ufalme wa milele. Kisha sauti ikanionyesha njia nyingine ya kuelekea mji wa milele. Nilikuja kuelewa hili baadaye lakini baada ya kutembea katika mwelekeo nilioneshwa na nguzo ya moto sikuweza kuona mji lakini basi nikaona ngazi nikauliza mji wa dhahabu uko wapi kisha sauti ikazungumza ndani yangu na kunishawishi kupanda ngazi kwa hivyo nilianza kupanda ngazi nilipofika juu ya ngazi kwa mshangao wangu Niliona uwanja mkubwa wa kijani kibichi. Mandhari mazuri. Wakati tu nilianza kutembea kwenye uwanja huu wa kijani, niliona mabadiliko katika mwili wangu. Niligundua kuwa nimevaa mwili mpya wa nuru na utukufu. Mwili wangu haukuwa wa mtu mweusi au mweupe, ulikuwa tu mwili mtukufu. Nilishangazwa sana na mwili wangu mpya wa utukufu kwamba Nilikuwa nikijiangalia na nilikuwa nikijishangaa. Wakati nilikuwa nikipendezwa na mwili wangu mpya wa mbinguni, wakati nilipoinua macho yangu kutazama karibu yangu, niliona mtu mashuhuri wa kimo kikubwa. Alikuwa amejaa utukufu na wakushangaza. Mtu huyu wa nuru anaonekana na shughuli. Kwa kweli alikuwa karibu na meza ambayo ilikuwa ya dhahabu safi kabisa. Meza haikuwa na mwanzo wala mwisho. Ilienda umbali mrefu kadri ya macho yanavyoweza kuona. Mtu huyo alikuwa akipanga uma za dhahabu, vijiko vya dhahabu na sahani za dhahabu kwenye meza hiyo isiyokwisha. Wakati mtu huyo alinitazama, niligundua kuwa macho yake yalikuwa kama miali ya moto. Sikuweza kumtazama kwa hivyo nikafunika macho yangu na nikaficha uso wangu. Aliniita na kuniuliza, "Unaenda wapi?" Nilijibu, "Ninatoka ulimwenguni na ninaenda kwenye jiji la milele, mahali pa kupumzika." Akaniambia, "Unauliza maswali juu ya mwili wako mpya?" Nikasema, "Ndio. Sijawahi kuona kitu kama hiki hapo awali." Kisha yule mtu akaniuliza, "Je, unajua uko wapi?" Akasema, "Uko peponi." Nikasema unamaanisha nini? Unaniambia kuwa hii ni paradiso. Nikasema, "Ikiwa ndivyo ilivyo, ningepaswa kuwaona malaika na watakatifu, lakini unaonekana uko peke yako hapa." Nikamwambia mtu huyu, "Unaniambia kuwa tuko paradiso. Je, unamaanisha kwamba watakatifu wote waliokufa wako hapa, mahali hapa? Je, Ibrahim yuko mahali hapa? Na Musa pia?" Ikiwa ndivyo ilivyo nionyeshe Abraham mtu mwenye nuru na mkali wa nuru alinitazama akatikisa kichwa na akatabasamu akaniuliza unataka kufanya nini na Ibrahim nilimjibu nitasadiki kwamba nipo paradiso ikiwa nitamwona ndipo nikamwona mtu huyu ambaye alikuwa Yesu Kristo mwenyewe akielekea mbele ni kama alikuwa akiashiria watu waje kwake. 
mara nikaona malaika wawili wakitokea na kutua mbele ya mtu huyu Yesu Kristo waliitikia ishara niliona kuwa malaika hawa walikuwa wakingana kuangaza nilimwona Yesu akiongea na wale malaika wawili kana kwamba alikuwa akiwapa maagizo baadaye wale malaika wawili walioruka na kutoweka Halafu Yesu aliendelea kupanga mitungi na sahani za dhahabu kwenye meza nzuri ya dhahabu. Dakika chache baadaye nikawaona wale malaika wawili wakijitokeza tena na kutua. Niliona kwamba kulikuwa na mtu watatu katikati yao. Baada ya kumwacha mtu huyu, niliwaona wale malaika wawili wakiruka na kumwacha nyuma. Mtu huyu alikuwa akitembea simba linami. Niligundua kuwa alikuwa amevaa taji kichwani ambayo ilikuwa imepambwa na nyota za dhahabu kote. Ndipo nikamwona mtu huyu akitembea na kwenda zake. Alipofika mbali Bwana Yesu Kristo ambaye alikuwa akipanga sahani mezani ingawa sikuweza kumtambua aliniuliza, "Je, ulimwona Ibrahim?" Nikasema, "Hapana, sikumuona Ibrahim." Akaniuliza, "Umeona nani?" Nilimjibu nilimuona kijana akitembea simba linami na kwenda zake. Kweli Ibrahimu anaonekana kuwa na umri wa miaka 17 au 18. Anaonekana kama kijana. Yesu aliniuliza, "Je, wewe ni Mkristo?" Nikasema, "Mimi ndio." Akauliza tena, "Je, unasoma Biblia?" Nikasema, "Ndio, ninafanya hivyo." Kisha Yesu akaniambia, ikiwa ungekuwa Mkristo kweli usingeshangaa juu ya mwili wako mpya kuna mili ya mbinguni na mili ya kidunia lakini uzuri wa mili ya mbinguni ni tofauti na ule wa duniani ungekuwa umetofautisha mwili wa kidunia na mwili wa mbinguni Yesu alisema kijana yule uliyemwona akitembea karibu nawe alikuwa Ibrahim nikagoma hawezi kuwa Ibrahim kisha nikamuliza Yesu juu ya Musa. Alikubali ombi langu. Nilimwona kijana mwingine akijitokeza. Aliletwa na malaika wawili wenye mwangaza chini ya maagizo ya Yesu Kristo mwenyewe. Musa alikuwa amevaa mikanda miwili. Mmoja kwenye kiuno chake na mwingine akiwa ameufunga begani na ubavuni. Nikamwambia Yesu ambaye alikuwa bado anaandaa vyombo kwenye meza ya dhahabu Watu unaowaleta kwangu sio wale ninaowaulizia. Yesu aliniuliza, "Je, unaotafuta Ibrahimu na Musa wa aina gani?" Nikasema, "Lazima wawe wazee, lazima wawe na wafanyakazi na lazima wawe na ndevu ndefu." Yesu alitabasamu. Nilishindwa kuelewa kuwa nilikuwa nikiongea na Yesu Kristo mwenyewe. Nikasema, "Je, ninaweza kumuona bikira Maria, mama wa Yesu Kristo?" Kisha Yesu aliwaita malaika wale wawili tena na akawatuma wamchukue mama yake. Malaika wawili walimleta Mariamu. Alipokuja, alionekana pia kama mwanamke mdogo sana, kijana. Nilishangaa. Kisha nikamwambia Yesu, "Aniruhusu nimuone mtume Paulo." Yesu akaniambia, Je, unataka nini hasa? Kwa nini unauliza kuona watu hawa wote? Kisha aliwaita malaika na kuwatuma kwenda kumchukua mtume Paulo. Wakati malaika alipomleta mtume Paulo, ilikuwa ngumu kwangu kumtazama kwa sababu alikuwa akiangaza sana kana kwamba kulikuwa na nyota nyingi juu ya uso wake. Baada ya kunionyesha watu hawa kibiblia, Yesu alinionyesha saa akasema je unaona mahali ambapo mshale wa saa upo katikati umekamilika nenda uambie ulimwengu kuwa wakati umekwisha ndipo Yesu akaniambia unashangaa juu ya meza hii ukirudi duniani angalia kitabu cha ufunuo sura ya tatu aya ya ishirini. tazama nimesimama mlangoni na kubisha mtu yote akisikia sauti yangu na kufungua mlango Nitaingia kwake na nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Lakini pia Luka 12:29 watu wanakuja kutoka mashariki na magharibi na kaskazini na kusini na wataketi mezani katika ufalme wa Mungu. Yesu akaniambia 
nenda ukawambie ulimwengu wanaosema tunywe na tule maana tutakufa waambie kwamba hukumu inakuja mpendwa Sulaimani alisema tufurahi lakini jua kwamba hukumu inakuja furahi e kijana katika ujana wako na moyo wako ukufurahishe katika siku za ujana wako tembea katika njia za moyo wako na mbele ya macho yako lakini jua kwamba kwa mambo haya yote Mungu atakuleta hukumuni soma muhubiri 11:9 mpendwa Bwana alitupatia maisha ya muda na uzima wa milele maisha ya duniani ni maisha ya muda mfupi kwa sababu mwili wa mwanadamu una idadi ndogo ya miaka duniani lakini roho ndani ya mwili huishi milele ndipo Yesu akawaita wale malaika wawili walipokuja wakaniweka katikati yao na tukaanza kusogea tulipokuwa safarini malaika akasema tazama nilipoangalia mahali walipokuwa wanaelekeza nikaona mashine inayoruka ikitembea katika mwinuko wa chini kidogo mbali na tulipokuwa niligundua kuwa ilikuwa gari la mbinguni nilishangaa kwa hivyo nikawauliza wale malaika je mna magari mbinguni malaika akajibu kabla ya watu duniani kubuni magari tulikuwa nayo hapa mbinguni kisha malaika akanituma niende kukagua gari la mbinguni kwani lilikuwa katika barabara ya dhahabu nilikimbia katika barabara na nilipofika karibu nikaona watu tisa ndani ya gari la mbinguni walisafirishwa hadi lango la mbinguni malaika wawili walipokaribia walisema John Paul watu ambao mewaona kwenye gari hili la mbinguni ni wafu katika Kristo malaika alisema wakati mtu alikufa katika Kristo atasafirishwa kwenda mahali pa kupumzika na gari hili la mbinguni malaika alisema kwamba gari la mbinguni halitasafirisha mzinzi mwizi mchawi mhalifu muwaji na wale wanaoishi katika uasi ndani ya milango ya mbinguni ni wale tu ambao wamejitakasa Tulisimama tukitazama gari la mbinguni likitembea kwenye barabara ya dhahabu na kuelekea kwenye lango la mbinguni. Ilipokaribia, lango la mbinguni lilifunguliwa na gari likaingia mji wa milele. Wakati lango la dhahabu lilipofunguliwa, nilisikia mziki mkali ukisikika ndani ya jiji. Kulikuwa na kwaya zikiimba wimbo mpya ambao sijawahi kusikia katika maisha yangu yote. Nikasikia vinubi na bendi zikisikika mjini. Malaika wawili wa Bwana waliniuliza, "Je, unasikia mziki huo?" Malaika wa Bwana alisema, "Bwana Yesu Kristo mwenyewe anawakaribisha waliokombolewa wapya nyuma ya ukuta wa Jasper, wale ambao wamekufa katika Kristo na wamejitakasa." Niliwaambia malaika, Ningependa kwenda huko ili Yesu anipokee pia. Malaika waliniambia, "Haukufika hapa na gari la mbinguni, kwa hivyo huwezi kupokelewa huko." Lakini nilisisitiza. Nikawaambia wale malaika wawili, "Lango la mbingu bado liko wazi, kwa hivyo twendeni." Malaika akanijibu, "Hii sio jukumu letu, unaweza kwenda ukitaka." lakini hautaweza kuingia. Kisha nikaanza kukimbia kwenye barabara ya dhahabu kuelekea katika lango la mbinguni. Lakini niliona nilipokuwa nikikimbia lango lilikuwa likifunga haraka. Wakati nilipunguza mwendo, lango lilikuwa linafungwa kwa kasi ndogo. Kila nikiongeza kasi, lango lilikuwa likifunga kwa kasi. Nilipofika mbele ya lango la dhahabu Kulikuwa na nafasi ndogo sana. Nilijua kuwa siwezi kuingia. Nilijaribu kulazimisha lango lakini halikuwa likifunguliwa. Malaika wawili walipofika wakasema, "Tulikwambia kuwa hutaingia mjini." Niliwaambia wale malaika, "Tafadhali nisaidieni kulazimisha lango hili 
Uacha mmoja avute upande wa kushoto na mwingine avute upande wa kulia ili niingie. Malaika akajibu, "Hatuna jukumu la kufanya hivyo. Hatupaswi kufanya hivyo. Mpendwa, ufalme wa mbinguni ni mzuri, mkubwa na wa ajabu. Barabara hiyo ilikuwa ya dhahabu sawa na kioo ama glasi. Kwa kweli unaweza kuona uso wako chini." Kulikuwa na majengo ya dhahabu na usanifu kila mahali. Hakuna chochote duniani kinachoweza kulinganishwa na uzuri na utukufu wa ulimwengu wa mbinguni. Tuliposimama nje ya lango la mbinguni, malaika wa Bwana alinipa kifungu katika ufunuo 14 mstari wa 13. Nikasikia sauti kutoka mbinguni kiniambia, "Andika Heri wafu wanaokufa katika Bwana tangu sasa na kuendelea. Ndio, asema roho, watapumzika kutoka kwa kazi zao na kazi zao zinawafuata. Ndipo malaika wawili wa Bwana wakaniambia, unaweza kusimama hapa kwa muda mrefu kama unataka, lakini hautaingia. Malaika wa Bwana kisha walinisafirisha kuzunguka mpaka wa mbingu. Na tukaanza kutembea. Tulitembea kwa umbali. Kisha tukafika mahali ambapo nikaona kiti. Malaika waliniuliza, "Tungependa kujua ikiwa wewe ni Mkristo?" Nilijibu, "Mimi ni Mkristo." Wakati mwingine mimi huenda kanisani. Wakasema, "Sawa, hebu tuone ikiwa wewe ni Mkristo au la." Waliniambia ni keti kwenye kiti. Baada ya kukaa kwenye kiti hicho kile kilichofuata hakikuwa tofauti na teknolojia ya sinema. Kwa kweli niliona ubao mweupe na kisha picha za maisha yangu zilioneshwa kwenye ubao mweupe na nilitazama video ya maisha yangu. Niliangalia siku ya kuzaliwa kwangu. Sinema hii ilikuwa inaonyesha dakika, saa, siku, mwezi na mwaka. Nilijiuliza ni lini walinichukua picha hizi. Hata mama yangu duniani alisahau sana dakika. Bado kila hafla ya maisha yangu ilikuwa ikionyesha na mwaka unaofanana, mwezi, siku, saa na dakika. Nilitazama picha za utoto ni mwangu. Nilipokuwa mtoto mchanga na nilipokuwa na umri wa miaka mitano. Niliangalia wakati nilianza kuiba nikiwa mtoto. Wakati nilianza kufanya maovu, niliangalia wakati nilikuwa na miaka kumi na ishirini, matukio mazuri ya maisha yangu yalionyeshwa kwenye ubao huo. Nilionyeshwa tukio la maisha yangu wakati nilikuwa na miaka tano. Nilikuwa katika hoteli na mwanamke tukifanya zinaa. Nilikuwa naaibu kutazama picha hizi za uasherati. Ingawa nilikuwa nimeoa katika kipindi hicho, Nilikuwa nikifanya uasherati na mwanamke katika hoteli. Nilijaribu kufumba macho kutotazama picha hii lakini sikuweza kujizuia kuiona. Malaika akasema, "Huwezi kuzuia picha hizi kila kitu kimefunuliwa." Niliwauliza malaika, "Ni vipi mmepiga picha hizi?" Wakajibu, Je, hujui kwamba Mungu ameanzisha kamera za kurekodi kila kitu kinachotokea duniani? Walisema wakati wa jua ni shahidi wa kila kitu kinachotokea duniani. Na unapolala mwezi pia unashuhudia kila kitu usiku. Hata nyota angani pia ni mashahidi wa matendo maovu yaliyofanywa usiku. Miili hii mitatu ya mbinguni ina rekodi shughuli za wanadamu wakati wa mchana na usiku kisha tukaondoka mahali pa sinema wakati tunahama kutoka mahali hapa niliangalia nikaona kitabu kikubwa juu ya meza ya dhahabu kitabu kilifunguliwa kurasa za kushoto za kitabu zilikuwa za roho zilizopotea na zile za kulia zilikuwa za wale waliokombolewa Nilikwenda kuangalia jina langu ili kujua hali yangu ya kiroho. Kwa bahati mbaya, sikuweza kuona jina langu kwenye orodha ya roho zilizokombolewa. Ni wakati nilipoangalia kwenye kurasa za nafsi zilizopotea, ndipo niliona jina langu na nikaanza kulia kwa sababu hapo awali 
Niliona kwa macho yangu jinsi roho zilizopotea zilivyoteswa katika makao ya wafu. Nilifikiria juu ya watu ambao walichomwa kwenye matungu ya maji. Nilijua kwamba nilikuwa nikielekea huko. Wakati nilikuwa nikilia, malaika mmoja alikuja kunigusa begani na kuniuliza, "Unalilia nini?" Nilijibu, "Jina langu liko upande wa kushoto wa kitabu." Katika kurasa za nafsi zilizopotea ninaelekea mahali pa mateso malaika akaniambia neema ya Mungu iko juu yako jioni po sio yote yamepotea kwako lakini kuanzia sasa jifunze kutenda mema Bwana ataondoa jina lako kwenye orodha ya nafsi zilizopotea kisha tukatoka mahali hapa na tukaendelea na safari kisha malaika wa Bwana walinipeleka hadi kwenye kiti cha enzi cha Bwana Yesu Kristo. Tulitua mbele ya mwangaza mkali na wenye nuru ambayo ilikuwa ikiangaza na kupendeza. Kiti cha enzi kilifunikwa na upinde wa mvua. Akaniambia, "Mwanangu, njoo kwangu." Wakati mtu huyu anayewaka moto wa nuru aliponiita nilijazwa na amani ambayo sikuwahi kuisikia hapo awali maisha ni mwangu. Aliniita na akanikumbatia na kuniambia mwanangu, kwa nini usiende kanisani kusali? Nikasema wakati mwingine mimi huwa naenda. Bwana akasema, "Hapana, huendi." Lakini lazima uanze kwenda kanisani kuomba. Unanisikia? Nikasema, "Ndiyo, itafanya hivyo Bwana." Bwana Yesu alisema, "Unarudi ulimwenguni. Utaambia ulimwengu kila kitu ulichokiwa na hapa." Kisha Bwana Yesu aliniambia nipige magoti. Nilipiga magoti mbele ya Yesu na akaweka mkono wake wa kulia juu yangu. Niliona kuwa alikuwa na makovu mikononi mwake na miguuni na alikuwa amevaa viatu. Yesu akasema, "Baba, mimi namtuma ulimwenguni kama ulivyonituma mimi. Uzidishe ujuzi na ufahamu wake kama ule wa Danieli huko Babeli." Kisha akaniambia, "Utaenda kuzunguka ulimwenguni na makanisa mengi. Waambie watoto wangu kile ulichokiona." Najua kwamba wao ni wagumu na hawasikilizi lakini lazima usisitize na kupiga kelele masikioni mwa watoto wangu kila kitu ulichokiona na mtu yeyote atakayebariki kazi yako ya uinjilishaji atabarikiwa mpaka kizazi chake cha nne Yesu aliniuliza Je unakumbuka kila kitu ulichokiona unaweza kuniambia vitu ambavyo umeona hadi sasa Nilikuwa naelekea kumwambia ndipo akasema shikilia utapiga kelele masikioni mwa watu wa ulimwengu na makanisa mengi kisha nikasema Bwana usafiri ulimwenguni kuna hitaji pesa Yesu akasema usijali pesa mimi ndiye ninayegusa mioyo ya wanadamu kisha Bwana aliniambia nijiunge na wale malaika wawili Nilipinga kwa sababu niliogopa watanipeleka kutembelea kuzimu lakini kwa kuwa Yesu alisisitiza neno lake lilinijaza amani kisha nikajiunga na wale malaika wawili na yeye akatoweka wale malaika wawili wakaniuliza je unafahamu yule mtu uliyekuwa ukiongea naye nilikuwa nikisita kwa ajabu nikasema sijui lakini alikuwa na makovu mikononi mwake na miguu miwili. Kulikuwa na muhuri kwenye paja lake na vazi lake. Nikamuliza malaika juu ya muhuri huu. Nilipewa kifungu cha ufunuo 19 aya ya 16. Wakasema, "Soma ndipo utaelewa." Ufunuo 19 16 inasema, "Na juu ya vazi lake na juu ya paja lake jina limeandikwa" mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana mtu uliyekuwa ukiongea naye ni mwokozi wa ulimwengu wote watu wa dunia walimsurubisha msalabani lakini akafufuka na ameketi mkono wa kuume wa baba na anafunguo za uzima na mauti vitu vyote vimekabidhiwa mikononi mwake 
malaika akasema nenda kauambie ulimwengu wakati wa hukumu umekaribia sana sema na ulimwengu kwa sababu ni mkaidi wana moyo wa mawe waambie wakimbie ghadhabu inayokuja kwa sababu wakati umekwisha wakati unakuja mtoto atakimbilia kwa mwelekeo wake na baba atakimbilia upande wake mwana wa Mungu yuko karibu kuhukumu ulimwengu tulipoendelea kuzunguka ulimwengu wa mbinguni nilistaajabu kwa sababu vitu vyote vilikuwa vipya kwangu kisha nikaona mti mkubwa ukiwa na majani makubwa ya kijani kibichi chini ya mti niliona farasi mweupe na maanisha kuwa mweupe kuliko theruji farasi alikuwa akiangaza kulikuwa na malaika aliyeweka vifaa vya vita juu ya farasi malaika mwingine alikuwa akimtunza farasi huyu tu ndipo nikagundua juu ya farasi huyu mweupe muhuri ambao niliona kwenye vazi na miguu ya Yesu Kristo ulioandikwa katika ufunuo 1916 naye na jina limeandikwa juu ya vazi lake na kwenye paja lake mfalme wa falme na bwana wa mabwana malaika waliniambia wakati umefika wa mpanda farasi mweupe kupanda farasi wake atakusanya jeshi la mbinguni na atashuka duniani kupigana vita na kushinda nguvu za giza kwa maana wakati umekwisha imeandikwa katika ufunuo 1911 na nikaona mbingu imefunguliwa na tazama farasi mweupe naye akakaa juu yake aliitwa mwaminifu na wakweli na kwa haki hukumu na kufanya vita malaika akaniambia haupaswi kukaa kimya uambie ulimwengu kile unachokiona hapa usiondoe au kuficha chochote baadaye wale malaika wawili walisema lazima tutembelee jeshi la bwana mpendwa niliona kwa macho yangu jeshi la mbinguni walikuwa kama mawingu walikusanyika kana kwamba kulikuwa na kampeni ya kijeshi njiani walikuwa tayari kwa vita na walikuwa wameshika panga askari hawa malaika walikuwa hodari watu warefu na wakubwa kwa kweli niliona aina tatu za malaika katika ufalme wa mbinguni nikawaona wale malaika waliokuwa na mabawa mawili Hawa ndio wajumbe ambao wametumwa juu ya ulimwengu. Kisha nikaona malaika wenye mabawa manne. Malaika hawa wanne ni malaika wa mapambano na vita. Biblia ilitaja mabawa manne ya malaika katika kitabu cha Ezekieli sura ya kwanza mstari wa tano hadi wa tisa. Inasema pia kati yake ilitoka mfano wa viumbe hai vinne. Na hivyo ndivyo walivyoonekana walikuwa na mfano wa mtu na nyuso nne zilikuwa kwa kila mmoja na mabawa manne kwa kila mmoja na miguu yao ilikuwa miguu iliyonyoka na nyayo za miguu yao zilikuwa kama nyayo za mguu wa ndama nao walingaa kama rangi ya shaba iliyosuguliwa na mikono ya mwanadamu ilinyosha kutoka chini ya mabawa yao pande zao nne na hao wanne walikuwa na nyuso zao na mabawa yao viliungana kila mmoja na mwenzake kwa mabawa yao hawakugeuka katika kwenda kwao kila mmoja alienda mbele ya uso wake mwisho wa kunuku malaika hawa huingilia katika dunia katika vita vyetu na vita dhidi ya nguvu za uovu imeandikwa katika waefeso sura ya sita mstari wa 12 kwa maana vita vyetu si juu ya damu na nyama bali juu ya falme na mamlaka na watawala wa ulimwengu wa giza hili na uovu wa kiroho katika mahali pa juu kila wakati tunaposhiriki nguvu ya giza katika maombi Bwana Yesu hutoa amri na maagizo kwa malaika mkuu Mikael ambaye ni kamanda na kisha Mikaeli anapeleka kikosi kinachofaa cha malaika wa askari kwa niaba yetu 
malaika askari ambao walikuwa wamekusanyika katika jeshi la malaika walikuwa chini ya amri ya malaika mkuu Mikaeli walikuwa wakubwa na wana mabawa manne niliambiwa kwamba mmoja wa malaika hawa wa mabawa manne ana uwezo wa kuharibu nchi yetu ya Kongo usifanye makosa malaika hawa walikuwa wamekusanyika wakisubiri amri ya kushuka juu ya dunia na kupigana na nguvu za giza kwa sababu wakati umekwisha hakuna wakati zaidi uliobaki Sita cha kurudia kwako kuwa wakati umekwisha. Hizi ni siku mbaya. Jitayarishe kukutana na Bwana. Kisha nikaona malaika walio na mabawa sita. Malaika hawa wako mbele ya kiti cha enzi cha Bwana. Wana macho mwili mzima. Katika ufalme wa milele wa mbinguni nilikuwa na shida kuelezea ngozi ya watu mbinguni kwa sababu ni tofauti sana na ngozi na nyama ya duniani. Ngozi na mwili wa watakatifu mbinguni sio mwili bali taa. Sikuweza kutambua watu weusi na weupe kwa sababu ya nuru tukufu ambayo ni muundo wao. Kwa maoni yangu watu sio weusi wala weupe mbinguni. Wao ni watukufu na wanaangaza na kutoa mwanga mkali. Lakini niliweza kutambua au kutofautisha nyuso tofauti za watu tofauti tofauti. Mwili wa watakatifu na malaika hao ni watukufu sana. Lazima utambue kuwa miili ya mbinguni ni tofauti na miili ya ardhini. Miili ya mbinguni haiharibiki wala kuzeeka. Watakatifu wa mbinguni hawahitaji chakula ili kuishi. Hawana haja ya kuosha mili yao. Hawana haja ya kubadilisha nguo zao ambayo ni sehemu ya mfumo wa mwili wao. Nguo zao ni za kikaboni. Miili ya mbinguni ni miili ya nuru na utukufu. Watu wamevikwa ujana na kutokufa katika mkoa wa mbinguni. Wakati tukiendelea na safari yetu katika ufalme wa mbinguni, nilionyeshwa mabenki mawili ya mbinguni. Nilishangaa Benki ya kwanza ilikuwa hifadhi ya mbinguni. Kusudi kula benki hii ni kuhifadhi. Kumbuka Bwana Yesu alimwambia tajiri kabisa katika maandiko kwenye Mathayo 19:21, "Ikiwa unataka kuwa mkamilifu, nenda kauze mali zako na uwape maskini na utakuwa na hazina mbinguni." Halafu njoo nifuate. Mpendo wa msikilizaji. Hizi benki mbili zilikuwa kubwa. Ni kama mtaa mzima ni benki kwa sababu majengo haya yalikuwa makubwa sana. Nilimuuliza malaika, "Je, una benki hapa katika ulimwengu wa mbinguni?" Malaika alinithibitishia. Niliona kwenye ukuta wa jengo hili la benki ilikuwa imeandikwa benki ya mbinguni. Niliona malaika wawili wenye nguvu wakisimama kwenye lango la benki hizi walikuwa na mabawa manne. Katika benki ya pili kuna pesa zote za ulimwengu. Malaika akaniambia, "Benki hii haikuwekwa kwa ajili ya wakazi wa mbinguni, bali kwa ajili ya watoto wa Mungu hapa duniani. Na kuna kila kitu katika benki hiyo, pamoja na dhahabu, almasi na mawe yote ya thamani." Niliposimama mbele ya jengo la benki hii ya mbinguni, Niligundua kuwa malaika walikuwa wakiendelea kuingia na kutoka na mifuko iliyo na noti za nchi zote ulimwenguni. Mahali hapo kulikuwa na shughuli nyingi kwani malaika walikuwa wanakuja kuchukua noti za pesa na kuruka mbali. Niliwauliza wale malaika wawili, malaika hawa wanaenda wapi? Niliambiwa kwamba malaika wanapata noti za pesa kwenye benki na wanaruka mbali ili kujibu mahitaji na maombi ya watoto wa Mungu hapa duniani. Kila wakati muumini anapoomba ombi la pesa kwa Mungu, wakati tu Mungu atakapothibitisha ombi lao la msaada wa kifedha, anaamuru malaika zake wapate pesa kutoka benki ya mbinguni na wampe muamini msaada unaofaa wa kifedha. Bwana hufanya kazi kwa njia nyingi kupata pesa kwa waumini. Kuna benki mbili mbinguni. Kuna benki inayosaidia watoto wa Mungu hapa duniani na kuna benki ya kuhifadhi hazina na utajiri wa kanisa kwa kizazi cha milele. 
Benki hii ya uhifadhi wa mema ya waumini itafunguliwa katika enzi ya milele. Imeandikwa katika matayo sura ya sita mstali wa 19 hadi moja msijiweke hazina duniani ambapo nondo na kutu huaribika na ambapo wezi huvunja na kuiba bali jiwekeni hazina mbinguni ambapo nondo wala kutu haziharibiki na ambapo wezi hawavunji wala hawaibi kwa maana hazina yako ilipo ndipo moyo wako ulipo pia baada ya kutembelea benki mbili za ufalme wa mbinguni tuliendelea na safari yetu katika jiji la dhahabu kisha tukafika karibu na kituo ambapo niliona malaika wengi wamevaa mavazi meupe walikuwa wameshika vyombo vya matibabu mikononi mwao nilishangaa niliwauliza wale malaika wawili je mna hospitali hapa mbinguni niliona imeandikwa kwenye ukuta wa jengo hili hospitali ya mbinguni niliwauliza malaika kuhusu hospitali hii na ni nani wanaotibiwa ndani malaika akaniambia Mungu ameweka malaika hawa ambao wamechukuliwa kutibu watu. Hospitali hii haijawekwa kwa ajili yetu malaika au wakaazi wa mbinguni, lakini kwa kanisa na watoto wa Mungu hapa duniani. Kila wakati Mkristo aliyezaliwa mara ya pili anaumwa, iwe ni viviu, kimwi, saratani, ugonjwa wa kisukari au maambukizo yoyote alionayo, anapomwomba Bwana Bwana atamtumia malaika hawa ambao ni madaktari popote alipo na watasimamie matibabu yake. Wapendwa, kama Mkristo uliyezaliwa mara ya pili, lazima uelewe kwamba Bwana Yesu ana malaika ambao ni madaktari na wamejaa maarifa ya matibabu. Haijalishi ugonjwa wako. Bwana atamtuma daktari wake malaika kwa ajili yako. Amini kwamba unapotumia jina la Yesu dhidi ya magonjwa, Mungu anamtumia daktari wake, malaika. Kabla ya kuondoka katika hospitali hii, malaika wa Bwana alisema, "Nenda kawaambie kanisa kumtumaini Bwana aliyewaumba na anaweza kuwaponya." Baada ya ziara ya hospitali yao ya mbinguni, nilianza kuona ujenzi wa nyumba ya makazi. Niliona misingi mingi. Ujenzi wa nyumba mbinguni unahusiana na kusaidia kazi ya Mungu kutembelea maskini, mayatima na wajane. Shukrani kwa kutoa kwako, kwani nyumba yako itainuka mbinguni. Niliona nyumba zilizojengwa kwa mawe ya thamani ya mbinguni. Kiasi fulani kwa kiwango cha msingi zingine zilikamilishwa. Kulikuwa na nyumba ambazo zilipewa furniture lakini zingine hazikupewa. Matendo yako mema na utumishi wako kwa Mungu na wanadamu duniani utasababisha nyumba yako kupanda na kukamilika mbinguni. Nyumba nyingi za makazi hazijakamilika kwa sababu wa Kristo wameacha imani yao. Wanarudi nyuma. Nyumba zao ambazo zilikuwa karibu kukamilika lakini miliki wa nyumba hiyo baada ya kumtumikia Mungu kwa bidii aliacha imani. Matokeo yake Ujenzi ulisimamishwa. Baada ya ziara hii, malaika waliniorudisha kwa Bwana, alinipeleka kuzimu. Na baada ya kutembelea kuzimu na Bwana, tulifika nje ya ukuta wa Jasper. Lango la mbinguni lilifunguliwa. Kisha Bwana akaanza kunionyesha kile kilichokuwa kinafanyika ndani ya jiji. Nilishangaa kwa sababu niliona maelfu ya malaika wakihudhuria kiti cha enzi cha baba walikuwa malaika wasio na idadi kama mawingu ya mbinguni niliona wale viumbe hai wa nne na wazee na nne na malaika wakuu wakihudhuria kiti cha enzi cha baba walikuwa wakimwabudu baba aliyeketi juu ya kiti cha enzi niligundua kuwa wale viumbe hai wa nne walikuwa na taji za dhahabu vichwani mwao na walikuwa wamevaa mavazi meupe wakati bendi ilipopigwa wote pamoja na wazee na nne walitupa taji zao za dhahabu chini walipiga magoti wakimtukuza baba wakisema kwake yeye aketie juu ya kiti cha enzi sifa na heshima na utukufu na nguvu na milele na milele na wale viumbe hai wanne wakasema 
Amina na wazee walina machini na kuabudu. Mpendwa, hakuna haja ya jua na mwezi katika mji huo kwani utukufu wa Mungu ulitosha kuangaza ufalme. Mji wa mbinguni uliangazwa na utukufu wa Mungu. Hata Biblia ina ripoti hili kama ilivyoandikwa katika ufunuo sura ya moja mstari wa tatu. Inasema na mji haukuhitaji jua wala mwezi kuangaza ndani yake mwanga wake. Kila mahali ninapoangalia niliona dhahabu. Dhahabu safi. Nilionyeshwa mawe ya thamani ambayo hayakuwa dhahabu au almasi. Kwa kweli niliona mawe ya thamani ya mbinguni ambayo hayapatikani duniani. Mji wenyewe ulikuwa dhahabu safi kama kioo. Misingi ya kuta za miji zilipambwa kwa kila aina ya mawe ya thamani. Nilikuwa na Bwana nje nikitazama utukufu huu. Nikasema, "Bwana, tafadhali niruhusu nikae." Bwana akasema, "Hapana, uhusi wakati wako una ujumbe wa kuutimiza duniani. Lakini hapa ndipo mahali ambapo nimewaandalia watu wangu." watapumzika kutokana na shida zao watakuwa na amani milele makao ya Mungu yatakuwa pamoja na mwanadamu na atakaa pamoja nao watakuwa watu wake na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao kama Mungu wao atafuta kila chozi kutoka katika macho yao na hakutakuwa na kifo wala maombolezo wala kilio au maumivu kwa maana mambo ya kwanza yamepita ndugu yangu mpendwa Siwezi kueleza utukufu huu. Lugha ya kibinadamu haitoshi kwangu kuelezea mambo haya. Bwana Yesu aliniuliza, "Je, uliona utukufu wa mji ule wa milele?" Akaniambia, "Nenda uambie ulimwengu kwamba shetani alikuwa hapa katika utukufu huu na anajua jinsi mbingu ilivyo tukufu." Ndiyo sababu hasa hataki binadamu wapate utukufu huu kwa sababu amefukuzwa kutoka milele. Ibilisi anajua kuwa wakati umekwisha atakamatwa na kutupwa katika ziwa la moto. Waambie watu wangu wajihadhali na wawe na busara kwa sababu hukumu iko karibu. Watu watawajibika kwa matendo yao. Bwana alisema, "Nenda kahubiri injili na ushuhudie kile ulichokiona hapa." Yeyote atakayeniamini nitamsamehe dhambi zake na nitakuwa Mungu wake. Nitatembea naye na nitaandika jina lake katika kitabu cha uzima. Yeyote atakayeunga mkono injili kwa pesa zake nitambariki hadi kizazi cha nne. Ndipo Bwana akasema, "Acha uende." Nikasema, "Bwana, niende wapi? Sitaki kuacha utukufu kama huu." Bwana akasema, "Mwanangu, Una ujumbe duniani. Nimekupa uwezo wa kuombea watu wangu. Wengi wao wamefungwa. Lakini angalia sasa, muda umekwisha. Nilipoangalia saa nikaona ni saa 12. Bwana akasema, "Hakuna wakati tena. Nenda uambie wenyeji wa ulimwengu kile ulichokiona. Hakuna mtu atakayeingia kupitia lango isipokuwa kwa mimi." Huu ni ufunguo wa uzima na huu ndio ufunguo wa kifo. Mimi ndiye niliyefungua na hakuna anayeweza kufunga. Nguvu zote ziko mikononi mwangu. Nenda. Kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 18 kinasema na aliye hai nami na nikafa na tazama mimi ni hai milele na milele amina. Nami na ninafunguo za kuzimu na za mauti. Mpendwa, nilitangazwa kuwa nilikuwa nimekufa usiku ule wa manane, lakini nilifufuka baadaye ikiwa ni saa tano asubuhi. Mwisho wa ushuhuda. Na huo ndio mwisho wa ushuhuda, ushuhuda wa kweli kabisa kutoka kwake John Paulo wa huko nchini Kongo. Aliyepata kutembea mbinguni kwa masaa matano. Mimi mwandaji na msimuliaji wako katika ushuhuda huu jina langu ni Jackton Msafiri. Unaweza kunipata Facebook, Instagram pamoja na YouTube kwa jina hilo hilo la Jackton Msafiri. Mhariri wa ushuhuda huu ni David Robert. Lakini ili kupata shuhuda zaidi, shuhuda nyingi za kweli kutoka kwetu zinapatikana katika channel yetu kuu ya YouTube 
ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. P R O M O V E R. Promova TV. Ukiipata, hakikisha unabonyeza neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata shuhuda mpya pindi tutakapoweka. Kwa mawasiliano zaidi, una maswali, maoni, mapendekezo, unahitaji msaada wa kiroho, una ushuhuda, tafadhali wasiliana nasi katika namba hizi. Kujumlisha 255766293335 au kujumlisha 255784 Shukrani za dhati pia ziwafikie wawezeshaji wetu wote, yani wale wote waliojitoa kutoa sadaka zao kwa ajili ya kuwezesha maandalizi ya vipindi hivi vya ushuhuda. Mbalikiwe sana sana. Kama nao unataka kuwa mmoja wapo, unaweza kutoa sadaka yako katika namba tulizozitaja. Unaweza pia kutumia namba hizo kututafuta ili kupata utaratibu zaidi wa jinsi ya kuwa mwezeshaji wa kila mwezi. Nikushukuru sana kwa kuweza kufuatilia ushuhuda huu na tafadhali sambaza ushuhuda huu kadri uwezavyo na utabalikiwa sana sana. Sambaza kwa watu wengine. Nikutakia siku njema. Asante sana. Promova TV, a home of testimonies.